నవ్యకు స్వాగతం ప్రతిసారి కోపం పెంచుకోవడం పంత నెగ్గించుకోవాలి అని అనుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు మనసులో ఉన్న విషయాలు ఆలోచనలే మాటల రూపంలో బయటకు వస్తాయి అంటారు మరి మనం కోపంలో ఉన్నప్పుడు మాటలు ఏవైనా కావచ్చు అవి ఎంత పెద్ద మాటలైనా కావచ్చు ఎదుటి వారిని ఎంతగానో హర్ట్ చేస్తాయి దానివల్ల నిత్య సంబంధాలు చెల్లా చెదురైపోతాయి అందుకే మాట పొదుపు మనసుకు అదుపు అని అన్నారు పరీక్షల సమయంలో ఎన్నో భయాలు మనల్ని పీడిస్తూ ఉంటాయి సరిగ్గా రాయలేమేమో చదివినది గుర్తుండదేమో అనవసరమైన టెన్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి టైంలో సరి అయిన సైక్రియాటిస్ సహాయం తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం ఒకటి రెండు కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలి అనే విషయంపై మనకి చక్కటి అవగాహన కలుగుతుంది అనవసరమైన భయాలకి అప్పుడు ఎటువంటి తావు ఉండదు చిన్నప్పుడు లైంగిక వేధింపులకి గురైన వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ అట్లా ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద దాంతోపాటు కొన్ని సెకండరీ సిమ్టమ్స్ కూడా అంటే సెకండరీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ విషయం గ్రహించడానికే చాలాసేపు పడుతుంది మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఉన్నారు అని ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పి ఉండరు చెప్పినా ఎవరు పట్టించుకొని ఉండరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం ఈ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాము ఈ ఈ మధ్య మనం న్యూస్ పేపర్లో రెగ్యులర్గా చూసినా అండి చిన్న పిల్లల మీద లైంగిక వేధింపులు మరీ ఎక్కువైపోయాయి అది ఇంటి వాళ్ళు అవ్వచ్చు బయట వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేదంటే టీచర్స్ అవ్వచ్చు పెద్ద పెద్ద అఫీషియల్స్ అవ్వచ్చు అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పొలిటీషియన్స్ ఎక్కడి నుంచి చూసినా మనం ఈ ప్రాబ్లం చూస్తున్నాం కదా పేపర్లో వింటున్నాం టీవీలో చదువు టీవీలో కూడా మనం చూస్తున్నాము ఈ విషయం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు పూర్తిగా అంటే విమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎంత చేసినా ఇది మనం ఎందుకు అరకట్టలేకపోతున్నాం ఆ విషయం ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఇట్స్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ గట్టిగా చెప్పాలంటే కానీ మన లాస్ సరిగ్గా లేవోమో లేదంటే దాన్ని సరిగ్గా వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతున్నారేమో అన్న డౌట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే వీటి యొక్క అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలియవు కంప్లైంట్ ఎవరి మీద ఇస్తారు ఈ పిల్లలు మన అంటే వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ మీద ఇవ్వాల్సి వస్తుంది రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు సొంత టీచర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ మీద ఇచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి క్షోభ బాగా కలుగుతుంది చిన్న పిల్లలు అవ్వడం వలన పేరెంట్స్కి చెప్తారు పేరెంట్స్ మాట వినరు ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయండి దీంట్లో ఇవన్నీ సాల్వ్ అయ్యేటప్పటికీ అసలు ప్రాబ్లం అన్నది ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్నది పై వరకు వెళ్ళట్లేదు కానీ ఈ మధ్య చూస్తున్నాం ఎన్నో అన్నో అట్లీస్ట్ బయటికైనా వస్తున్నాయి మనం పేపర్లో అట్లీస్ట్ చదవగలుగుతున్నాం పూర్వకాలంలో అంటే మేబీ అబౌట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు ఇన్సిడెంట్సెస్ ఉన్నాయా అని మనం ఆశ్చర్యపోతాం అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉండేవి ఇప్పుడు కొంచెం మన వరకు వస్తున్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే చిన్నప్పుడు ఈ వేధింపులకి గురైన వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత సెకండరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నాను కదా ఏమవుతుంది దే మే గెట్ ఇన్ టు డ్రగ్ అబ్యూస్ ఆరెల్స్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ అంటాం అలాంటివి చేయొచ్చు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ కరెక్ట్గా ఉండదు దే హ్యావ్ పర్సనాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్స్ అలాగే ఈటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మరీ సన్నగా ఉంటారు లేదంటే మరీ లావికిపోతారు అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిపోతారు ఈటింగ్ డిసార్డర్స్ తర్వాత ఎవరితోనూ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతారు ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అవి సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు రొమాంటిక్ ఇంక్లినేషన్ సరిగ్గా ఉండదు ఎందుకంటే అప్పుడెప్పుడో జరిగిన విషయం వాళ్ళ మనసులో ఎంతగా పాతుకుపోయి ఉంటుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెళ్ళంటేనే భయం అసలు అందరి నుంచి దూరంగా ఉండాలి అసలు లైంగికంగా ఎవరితోనూ ఏ రకమైన సంబంధం పెట్టుకోకూడదు అన్న దృష్టితో వాళ్ళు ఉంటారు ఈ విషయం మీద మనకి కొన్ని ఉత్తరాలు వచ్చాయండి అందులో ఒక ఉత్తరం మనం జరిగి చూద్దాం సాధన రావు గారు వరంగల్ నుంచి రాస్తున్నారండి నమస్కారం నమస్కారమ్మా నా ఫ్రెండ్కి లైంగిక వేధింపులు గురి అయింది అది ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు జరిగింది తన స్కూల్ టీచరే పది వయసు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పటి నుంచి పన్నెండేళ్ల వరకు లైంగిక వేధింపులు చేస్తూనే ఉన్నారు తర్వాత నేను మాట్లాడితే కంప్లైంట్ ఇస్తాను నిన్ను చంపేస్తాను అని కూడా బెదిరించారు అని చెప్తోంది ఇవన్నీ దీనివలన ఆమె చదువుకోలేదు చదువు మానేసింది క్లాస్లో ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూ ఉండేది చివరికి స్కూల్ వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అన్ఫిట్ ఫర్ స్టడీస్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు తను ముప్పై ఏళ్ళు 
ఎంబీఏ చేసింది చాలా మంచి ఉద్యోగంలో ఉంది శాలరీ కూడా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు తన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు తన్ని పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారు ఈ ముక్క వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం అన్న విషయం వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గర ఈ విషయం అన్నీ చెప్పింది షీ కన్ఫైడెడ్ ఇన్ మీ నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్పడానికి ట్రై చేశాను కానీ వాళ్ళు ఎవరు వింటలేదు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఇలాంటివేమీ జరిగి ఉండవు జరిగితే నాకు అప్పుడే చెప్పేది కదా అని అంటున్నారు అంటే ఎక్కడో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కనిపిస్తుందమ్మా మీ ఉత్తరంలో ఈ విషయంపై నాకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా మా ఫ్రెండ్కి ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటే చూడాలంది ఇవన్నీ మర్చిపోతే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది మర్చిపోగలుగుతుందా మీ ఫ్రెండ్ కేసు చాలా టిపికల్ కేసు అండి చాలా సహజం ఈ లైంగిక వేధింపులు అనేది టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మధ్యలో అన్నారు అప్పుడప్పుడు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఆ టైంలో సరిగ్గా చదవలేదు చదువు వదులుకుంది సరిగ్గా మార్క్స్ రాకపోయేటప్పటికి దా పాపని స్కూల్ నుంచి తీసేయడం జరిగింది ఆ రకంగా ఆ అమ్మాయి రక్షించబడిందా లేకపోతే ఆ అమ్మాయికి చదువులో ఆటంకం వచ్చిందా తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎంబీఏ చేసింది అంటున్నారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయట పనిందనే అనుకున్నాను కానీ మేబీ షీస్ డన్ త్రూ కరెస్పాండెన్స్ అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మటుకు కరెస్పాండెన్స్ స్టడీస్ఏ ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటారు ఇంకా ఎవరితోనూ ప్రమేయం పెట్టుకోకుండా వాళ్ళలో వాళ్ళు కూర్చొని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంతే ఒక గిరి గీసుకొని ఉంటారనమాట ఇంత చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవరితో అయినా కొంచెం మాట్లాడి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళకి ఎన్నో భయాలు ఉంటాయి ది బికమ్ హిస్టరికల్ హిస్టరికల్ అంటే వాళ్ళు ఎందుకు గట్టిగా అరుస్తారో ఏడుస్తారో నవ్వుతారో దేనికి అసలు సరైన అర్థం ఉండదు ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది అబ్యూస్ స్పెషల్లీ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మీరు చెప్పిన కేసులో లాగా అమ్మ నాన్నలు నమ్మకపోతే పాప తప్పకుండా చిన్నప్పుడు చెప్పే ఉంటుంది వెన్ షీ వాస్ టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ తప్పకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పే ఉంటుంది ఏదో విధంగా అంటే నోట మాట వాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు ఇలా నాకు జరిగింది టీచర్ ఏదో చేశారని చెప్పే అవకాశం లేదో చెప్పలేకపోయిందో కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో మార్పు తప్పకుండా వచ్చే ఉంటుంది ఇన్నాళ్ళు బాగా చదివి సడన్గా చదవలేదు వా ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది మరి టీచర్స్ మిగిలిన వాళ్ళు గమనించలేదా ఒక టీచర్ మినహాయించి మిగిలిన వాళ్ళు గమనించద్దు ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ గమనించద్దు మరి వీళ్ళెవ్వరూ గమనించలేదు ఆ అమ్మాయి చదువు మానేవలసి వచ్చింది ఇదంతా చాలా ట్రాజిక్ అండి ఇదొక్క కేసు కాదు ఇలాంటివి ఎన్నో కేసులు మా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎవరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలని ఉండదు దే గెట్ ఎఫెక్టెడ్ అనమాట అసలు మెంటల్గా వాళ్ళు అంత ఆ మాత్రం చేయగలుగుతున్నారు చదువుకోగలుగుతున్నారు జాబ్స్లో సెటిల్ అవ్వగలుగుతున్నారు అన్నది చాలా గొప్ప విషయం బికాస్ యూ నీడ్ పీపుల్ టు టాక్ టు మన అందరం మన ప్రాబ్లమ్స్ కన్ఫైడ్ చేసుకోలేకపోతే మనం బతకలేం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బాటిల్అప్ అయిపోయాయి అవి సడన్గా బర్స్ట్ అవుతాయి ఈఎంఐ విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది అన్ని బాటిల్అప్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు పెళ్ళి అన్న విషయం వచ్చేటప్పటికి నేను చేసుకోను నాకు పెళ్ళి అంటే ఇష్టం లేదు అన్న మాట వచ్చేసింది షీ ఈ నాట్ దట్ షీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ కానీ ఒక భయం ఆ భయం నుంచి తను ఎలా బయటపడాలని అందరూ కలిసి ఆలోచిస్తే తప్ప మనం దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గం తేలేమండి సో ఈ యుసోయి అరేంజ్మెంట్లో ఈ టాల్ వాజ్ హిబికీలో రైజింగ్ ఫామ్ చేస్తున్నాను బేసిక్ రైజింగ్ ఫామ్ ఈ మడోక అంటే ఈ ఫ్లాట్ కంటైనర్లోనేమో వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇన్క్లైనింగ్ స్టైల్ చేస్తున్నాను సో దీనికి ఇవ ఈసారి వాడే మెటీరియల్స్ వచ్చి ఈ జామియా లీవ్స్ వాడుతున్నాను ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సైకాస్ ఫ్యామిలీ ఓన్లీ సో ఈ లీవ్స్ వాడి చేస్తున్నాను ఫస్ట్ బేసిక్ రైజింగ్ స్టైల్ చేస్తాను నేను
సో బేసిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి ఆబ్జెక్ట్ పెడతాను ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ షార్ట్ ఫిల్లర్ దీంతో ఈ అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది సో హియర్ మనము హిబికీలో బేసిక్ రైజింగ్ స్టైల్ చేసాము యూజింగ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఫిల్లర్స్ జామ్యా లీవ్స్ అండ్ ఇక్కడ మడోకాలో వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇన్క్లైనింగ్ స్టైల్ యూజింగ్ జామ్యా లీవ్స్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చేసి ఇది మన టెంపుల్ ఫ్లవర్స్ వాడాము బ్లూమ్లో ఉన్నాయని కొన్ని బర్డ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ట్రైంగ్ టు షో ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దాంతో ఈ యుసోయి అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ యుసోయి అరేంజ్మెంట్ చూసారు మీరు వన్ ఇస్ సర్క్యులర్ విత్ రైజింగ్ స్టైల్ అండ్ ఇంకోటి వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇన్క్లైనింగ్ స్టైల్ విత్ రైజింగ్ స్టైల్ బట్టలు సింగారాలు అలంకరణలో మీకు కొత్త వెరైటీలు కావాలంటే తప్పక చూడాల్సింది మా నవ్యని దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఎక్సర్సైజులు అనేవి ట్రైనర్ల పర్యవేక్షణలో చేయాలి అలాగే వాళ్లకున్న సమస్య ఏంటి వాళ్ళు తీసుకుంటున్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ట్రైనర్లకి వివరించాలి అవసరమైతే ట్రైనర్లని మీ డాక్టర్లతో మాట్లాడించండి దానివల్ల మనకి ప్రయోజనమే ఉంటుంది Remember to engage your stomach. Don't forget to breathe during the whole time. It's four and back, three and back, two and back and make small circles with the ball. Very tiny so that the ball doesn't go away and reverse it and relax. Now keep your legs comfortably on the ball at whatever height you are comfortable. As your knees come in, you come up. Four finger gap between your chin and your chest. You breathe out, put your abs in and then when you're relaxing, relax. So it's breathe out and you breathe in. Let's go. That's eight and down and seven and down. It's six and down and five. Remember to bring your chest towards your knees and let your head be straight attached to your neck. So there should be no sort of pain in your neck at all. If you have spondylitis, I would suggest that you don't use your neck and you only do the lower part of the body. So this last four and it's three and last two to go and one last time hold it there, hold it there, feel the abs in, gently pulse for eight, seven, six, five, four, three, two and relax. Making use of the ball, you can hold the ball on either side, on both sides, keep your legs as straight as possible. If you are doing it for the first time, you can keep your knees bent. The first eight we do with the knees bent and advanced person keeps the leg out straight. So let's do with the knees bent first. Take it up, hold the ball in your hand, take your legs down, take the ball up. Again lift your legs, take the ball and you can bend your knees down. Let's do that again. Take the ball, ball up and put your legs straight down. Again, hold the ball and bend the knees. Once you are used to it, you can put your legs straight and lift the ball. Hold it in your hands and go down. Again, take it up, ball between your legs and down. Two more to go, take it up, take the ball and again. Last time. Let's do it just one last time. It's up, hold the ball, 
again up and down lifting your legs up just relax take a few breaths bring your heart rate back to a little bit normal and come back now to work the obliques of your body what you're going to do is take one leg up your right leg up now as your left knee comes in turn and go back ready can you feel it in the side of your obliques five six and go so eight and back and seven and back six back five back four and back and three and back two and back one last side and relax change the leg now are you ready the other leg is up five six and go so it's eight and back and seven and back and it's six back five back four more back three back two back one last time and relax that really works the obliques in your body now to just stretch the sides of your total body working the total abs you take the ball in your hand your knees are up right angle now whichever side your knees go the ball goes in the opposite direction and you look at the ball so it's down and it's up and you reverse your side it's down and it's up once again turn and up and turn Let's do that again. It's eight and up and seven and up, six and up and five and last four to go. It's four and up, three and up, last two one last time and relax. Put those legs up. This time you just stretch your abs. Point your toes out. Pull them up fully. Take your hands up. ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదంటారు హార్ట్ కి సంబంధించిన వ్యాధులు లేకపోతే శరీరంలో రక్త ప్రసరణ క్రమంగా జరగాలి అన్న వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం అయితే వెల్లుల్లి విషయానికి వస్తే మళ్ళీ చాలా మందికి వెల్లుల్లి టేస్ట్ అంతగా నచ్చదు అబ్బా ఇప్పుడు తినడం అవసరమా అని వెల్లుల్లిని ఇగ్రోర్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లు వెల్లుల్లి పేస్ట్లు దొరుకుతున్నాయి ఇవి తిరుమాతలో వేసుకునేటప్పుడు కాస్త అంటే ఇంత రవగించేంత కాస్త వేస్తే చాలు టేస్ట్లో కలిసిపోతాయి అలాగే మనకెంతో ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాయి అత్యంత అందంగా ఆకర్షణీయంగా మంచి వర్ణంతో అంటే మంచి కాంప్లెక్షన్తో ఉన్న ముఖమైనప్పటికీ అలాంటి వాళ్లను ఇబ్బందికి గురి చేసేది ఒక రకంగా కొద్దిపాటి ఆందోళనకు గురి చేసే ఒక రకమైన చర్మ వ్యాధి ముఖ్యంగా ముఖంపై వచ్చే చర్మ వ్యాధి ఈ ఫ్రెకిల్స్ లేదా తిలకాలకము కృష్ణాని తిలమాత్రాని నీరుజాని సమానిచ అని ఆయుర్వేదంలో చెప్పారు అంటే నల్ల నువ్వుల యొక్క రంగుతో కూడుకొని నల్ల నువ్వుల యొక్క పరిమాణంతో కూడుకొని ఉండే మచ్చలు వేదనారహితంగా అంటే అంటే ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా ఉండే మచ్చలు ముఖంపై ఏర్పడడం అనేది తిలకాలకం యొక్క లక్షణం ఇవి చర్మంతో సమానంగా అంటే ఉబ్బెత్తుగా లేకుండా తను అంటే పలుచగా ఉండే మచ్చలు ఈ మచ్చలు ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణము ఎపిడర్మిస్ లేయర్ అంటే చర్మము యొక్క ఒక పొరలో ఉండే మెలనోసైట్స్ అవి ఉత్పత్తి చేసే మెలనోనిన్ మెలనిన్ అనే ఒక వర్ణద్రవ్యం ముఖ్యంగా అది డార్క్ పిగ్మెంట్ అని అంటారు మెలనిన్ అనేది ఒక డార్క్ పిగ్మెంట్ ఈ మెలనిన్ అనే దాన్ని ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ఈ ఎపిడర్మిస్లో ఉండే మెలనోసైట్స్ ఈ మెలనోసైట్స్ ఏవైతే సహజ సిద్ధంగా ఎంత పరిమాణంలో మెలనిన్ అనే డార్క్ ఈ పిగ్మెంట్ను ఉత్పత్తి చేయాలో దానికంటే ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడం అనేదే ఈ తిలకాలకము లేదా ఫ్రెక్కిల్స్ అనే వ్యాధి వచ్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ముఖ్య కారణం కూడా మెలనోసైట్స్ మెలనిన్ అనే డార్క్ మ్యాటర్ని డార్క్ పిగ్మెంట్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం అనేదే దీంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన లక్షణం ఈ మెలనోసైట్స్ నుంచి 
ఈ మెలనిన్ అనే డార్క్ పిగ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వడానికి కారణం కూడా ఆ మెలనోసైట్స్ ఎండలో అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఎర్రటి ఎండలో ఎక్కువగా సమ్మర్లో ఉండే ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల ఆ ఎండలో ఉండే ఆ కాంతిలో ఉండే ఆల్ట్రా వయలెట్ రేస్ యొక్క ప్రభావము ఈ మెల్నోసైట్స్పై పడి అవి సహజంగా ఎంత పరిమాణంలో ఈ మెలనిన్ ఉత్పత్తి చేయాలో దానికంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉత్పత్తి చేయడం అనేది దీంట్లో జరుగుతుంది సహజంగానే ఇది వంశ పారంపర్యము అనే లక్షణము అంటే కుటుంబంలో ముందు తరాల వారికి ఈ వ్యాధి ఉంటే ఆ తర్వాత తరాల వారికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది దీన్ని హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఈ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్తో పాటు ఈ ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం అనేది కూడా ఈ వ్యాధి యొక్క అది తొందరగా రావడానికి ఆ వ్యాధి బాగా ముదిరిపోవడానికి కారణభూతం అవుతుంది దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణం కనుక మనము చూస్తే ముఖం పై భాగంలో ఉండే చర్మంలో పళ్ళు చెట్టి గుండ్రగా ఉండే మచ్చలు ఏర్పడడం ఈ మచ్చల యొక్క సైజు కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు నల్ల నువ్వుల యొక్క పరిమాణం నుంచి మేకు పై భాగంలో ఉండే ఆ గుండ్రటి భాగం ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క పరిమాణంలో ఉండే ఈ మచ్చలు ముఖంపై ర్యాండమ్గా అంటే స్కాటర్డ్ అంటే వెదజల్లబడినట్టుగా ఇవన్నీ ముఖంపై ఏర్పడుతూ ఉంటాయి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కాస్మెటిక్ సమస్య దీనివల్ల ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడ ఏమీ కూడా రానప్పటికీ ఇది ముఖ్యంగా కాస్మెటిక్ సమస్య కాబట్టి దీని గురించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవడం చాలా అవసరం ఈ మచ్చలు కొద్ది కాలానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది అవి పెరిగినప్పుడు ఈ ముక్కు భాగంలో ఈ చెంపలపై భాగంలో ఈ గడ్డం భాగంలో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ నుదిటి భాగంలో కూడా ఈ మచ్చలు ఏర్పడ అవుతుంది కొంతమందిలో ఈ మచ్చలు డార్క్ బ్రౌన్ రంగులో ఉంటాయి సహజంగానే ఈ ఫ్రెకిల్స్ యొక్క లక్షణం లేదా తిలకాలకములో ఉండే మచ్చల యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఈ వెదజల్లబడినట్టు ముఖంపై వెదజల్లబడినట్టు ఉండే ఈ మచ్చలన్ని యొక్క ఆకారము పరిమాణము దాదాపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి కొన్ని ఉబ్బెత్తుగా ఉండడం కానీ కొన్ని ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండడం కానీ అలాంటివి ఏం లేకుండా అన్నీ ఒకే పరిమాణంలో ఒకే ఆకారంలో ఉండడం అనేది ఈ తిలకాలకము లేదా ఫ్రెకిల్స్లో ఉండే అతి ముఖ్యమైన లక్షణము ఈ ఫ్రెకిల్స్ అనేవి సాధారణంగా ఎక్కువగా ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ అంటే మంచి వర్ణంతో ఉండే ముఖం గల ఈ ఆడవాళ్ళలో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకవేళ వాళ్ళలో వస్తే నిజంగా వాళ్ళది ఒక దురదృష్టం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ మచ్చలు కూడా ఈ చెంపబే భాగంలో నుదుటి భాగంలో ఈ ముక్కుపై భాగంలో అదేవిధంగా గడ్డం భాగంలో కూడా ఇవి స్ప్రెడ్ అయినట్టు అంటే స్కాటర్డ్ అయినట్టు లేదా ర్యాండమ్గా వెదజల్లబడినట్టు అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ ఏర్పడతాయి అయితే ఇవి వేరే ఇతర చర్మ వ్యాధి వల్ల ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోయి పెద్ద మచ్చగా మారడం మాత్రం జరగదు ముఖ సౌందర్యాన్ని చెడగొట్టి ఆందోళనకు గురి చేసే ఈ చర్మ వ్యాధి తగ్గడానికి ఆయుర్వేదంలో చాలా చక్కటి ఔషధాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో లోపలికి తీసుకునే ఔషధాలు అదేవిధంగా పైపూతగా వాడే అవకాశ కొన్ని ఔషధాలు దోపాటుగా నస్యంగా పీల్చే తైలాలు కూడా మనకి ఉన్నాయి నస్యంగా వాడుతూ పైపూతగా వాడే వీలున్న ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన ఆయుర్వేద ఔషధము కుంకుమాది తైలం దీన్ని మనకు తెలిసిన కుంకుమ పువ్వుతో తయారు చేస్తారు ఈ కుంకుమాది తైలాన్ని ప్రతిరోజు ఈ ముఖమంతా మర్దన చేసి పట్టించాలి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఈ కుంకుమాది తైలాన్ని ముఖమంతా రాసి దాని తర్వాత ఒక పావు గంట సేపు అలాగే ఉండి దాని తర్వాత సున్ని పిండితో ముఖాన్ని రుద్దుకొని కడుక్కొని శుభ్రపరచుకోవాలి దాంతో పాటుగా రెండు నుంచి నాలుగు చుక్కల ఈ కుంకుమాది తైలాన్ని ఎడమ వైపు ఉండే ముక్కులో కుడివైపు ఉండే ముక్కులో వేసుకుని గట్టిగా పీల్చేది గొంతులోకి వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ ఫేషియల్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా ఈ కుంకుమాద తైలంలో ఉండే ఔషధ గుణాలు ప్రవేశించి వాటి యొక్క వీర్యము లేదా పొటెన్సీ ప్రవేశించి ఆ లోపల నుంచి కూడా చర్మం శుభ్రపర శుభ్రమై ఆ మెలనోసైట్స్ యొక్క యాక్టివేషన్ కూడా చాలా తగ్గి దాని నుంచి వచ్చే మెలనోని మెలనిన్ అనే ఈ పిగ్మెంటేషన్ డార్క్ పిగ్మెంటేషన్ యొక్క పరిమాణం కూడా బాగా తగ్గి ఈ ఫ్రెకిల్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటుగా మంజిష్టాది తైలము దీన్ని కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కుంకుమాది తైలంలాగా పైపూతగా మాత్రమే వాడుకోవచ్చు 
దాంతో పాటు కింషుకాది తైలం కింషుక పుష్ప తైలము అని కూడా అంటారు కింషుక అంటే మనందరికీ తెలిసిన మోదుగ చెట్టు ఈ మోదుగ చెట్టు యొక్క పువ్వుల నుండి ఇతర మూలికలు తయారు కలిపి తయారు చేసిన ఒక తైలము కింషుకాది తైలం వీటితో పాటుగా లోపలికి వాడడానికి గంధక రసాయన చూర్ణాన్ని ఉదయము ఒక అర చెంచా మధ్యాహ్నము ఒక అర చెంచా రాత్రి అర చెంచా చొప్పున ఆ అర చెంచా పొడికి ఒక చెంచా మంచి ఆవు నెయ్యి ఒక చెంచా ఈ మధు లేదా దీన్ని హనీ లేదా తేనె అని అంటారు కలిపి పై చెప్పిన విధంగా కనుక కొద్ది కాలం పాటు సేవిస్తూ ఉంటే ఈ ఆందోళన గురి చేసే ఈ ముఖం పైన ఉండే సౌందర్యానికి ప్రతిబంధకంగా తయారైన ఈ ఫ్రెకిల్స్ లేదా తిలకాలకము అనే వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ఈనాటి నవ్విని ముగించే ముందు ఓ మంచి మాట మన పనులు నెరవేరాలి అని అంటే మన ఉద్దేశాలని ఎంత తక్కువగా వెల్లడిస్తే అంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఇలా పైకి రావాలనుకుంటున్నాను నేను అది సాధించాలనుకుంటున్నాను అని ఊరికే పది మందికి చెప్పడం వల్ల అది నెరవేరినా నెరవేరకపోయినా మనకి మాట అంటూ ఒకటి వస్తుంది అందుకే మన విషయాలు మనం సాధించాలి అని అనుకున్న విషయాలు మనలోనే ఉంచుకోవాలి అయితే మన ఉద్దేశం అంటే మన నిర్ణయం ఏది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలపాలి అప్పుడు విజయం మన సొంతం అవుతుంది నభ్య మీద మీ సలహాలని సూచనల్ని అభిప్రాయాలని మాకు తప్పకుండా రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ నవ్య కేర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం రామంతపూర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ థర్టీ మా ఈమెయిల్ ఐడి నవ్య డాట్ దూరదర్శన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఉంటాయి అమ్మవసలు ఉంటాయి చంద్రునికి ఎప్పుడు కళలుంటాయి బ్రతుకు బాధ్యతల పడలు